Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membuat simulasi auto maupun manual Dengan ISP32 dan relay 2 channel Langsung saja pada bagian codingnya Terlihat di sini uh, mulai dari uh, memasukkan library di sini saya menggunakan sensor MK135 sebagai untuk e, memancing relaynya pada kondisi auto. Jadi nanti ketika ada terdeteksi asap ataupun gas oleh sensor MK135 maka e, relay auto akan menyala on. Lalu ini ada library Wi-Fi ISP apa? Firebase SP32. Di sini MK135 nya saya taruh pada pin 35. Lalu ini SSID Wi-Fi password. Nah, untuk relay-nya, relay pertama saya tempatkan pada pin 32 di sini ya. Lalu relay keduanya pin 33. Masuk ke bagian void setup. Ya di sini sudah saya beri keterangan, saya jelaskan masing-masing fungsi dari coding ini mulai dari koneksi ke wifi lalu ada kalibrasi sensor MK135 nanti teman-teman bisa ganti sensor ini dengan uh, sensor yang lainnya ataupun untuk uh, mengontak pada bagian auto lalu di sini konfigurasi relay pertama dan relay kedua di mana di sini uh, dibuat relay pertama dan kedua yaitu posisi high ya agar ketika baru dinyalakan dia tidak montek atau relaynya pada posisi NC ya ini sini saya beri keterangan highnya itu NC jadi dia tidak mengontak lalu masuk ke bagian void loop di sini untuk menjalankan sensor MK135 nya Nah, di sini ada bagian warning. Warning ini untuk yang men-trigger uh, auto ya, relay auto. Jadi di sini pada variabel buzzer ya yang telah saya masukkan sebelumnya di sini variabel buzzer. Ya, jadi ketika buzzer bernilai 1 maka eh uh, Oh, maksud saya ketika kondisi kondisi ruangan bernilai 1 yaitu berarti bernilai 1 nilai ppm nya 1000 berarti terdeteksi asap maka buzzer sama dengan juga 1 oke lalu ketika kondisi ruangan 0 berarti nilai ppm kurang dari 1000 di sini maka nilai buzzer sama dengan 0 masuk ke bagian kontrol buzzer ya di sini menggunakan perintah if ya untuk bagian auto ini oke okay. di sini sudah saya beri keterangan juga teman-teman bisa melihatnya sendiri nanti filenya saya share ada linknya pada deskripsi video ya pada bagian if yang pertama ini dia untuk posisi auto ya jadi di sini saya menggunakan perintah switch switch catch case 0 yang berarti tidak terdeteksi asap ya maka dia me memberi apa men-set status apa memberi nilai memberi nilai ke firebase berupa 0 ya nanti saya melihatkan uh, work workspace nya pada firebase lalu ketika case-nya bernilai 1 yaitu buzzer bernilai 1 maka buzzer-nya menyala atau perintah relay relay autonya posisi on masuk ke perintah LC if ini ketika posisi manual ya yang ini yang dimana nanti kontrol manualnya menggunakan aplikasi app inverter oke sudah cukup saya jelaskan pada bagian coding 
masuk ke bagian workspace uh, Firebase database nya ya ya ini database nya hanya buruk seperti ini saja di sini saya mas uh, buat kontrol lalu di bawahnya ada selector dan status yang dimana selector ini ketika bernilai satu itu untuk posisi auto kalau 0 posisinya manual sedangkan status ketika nilai 1 seperti yang tadi saya jelaskan kalau bernilai 1 berarti dia menyala kalau posisinya 0 berarti dia tidak menyala oke langsung masuk ke bagian app inverter di sini saya menggunakan dua buah uh, button ya selector dan status sama seperti yang pada uh, database selector dan status ya, di sini selector auto dan manual nantinya status yaitu on dan off yang dimana nanti ketika posisi auto ya status ini kita tidak bisa merubah kita tidak bisa klik ya pada bagian status ini jadi dia tidak bisa berubah tetapi jika pada posisi manual kita dapat e, mengkontrolnya jadi status kita kontrol man off ataupun on pada posisi manual makanya tadi di sini saya buat e, firebase set, set string ya untuk upload data ke firebase jadi dia ketika posisi auto dia akan memberi sinyal bahwa pada statusnya menjadi on ataupun off sendiri secara auto ya masuk ke bagian blok seperti ini ini teman-teman bisa screenshot ya di sini ada inisialisasi global oke di sini ada perintah pada tombol pertama yaitu tombol manual dan auto Oke, di sini tombol kedua untuk posisi on dan off. Yang ini, yang ini untuk dia ketika auto yang tadi yang saya bilang, ketika auto eh, dia dapat pada bagian statusnya bisa berubah sendiri ketika on dan off. Hanya terjadi pada posisi selektornya auto. Oke, nanti kalau misalkan ada yang kurang dimengerti bisa tanya-tanya saja di komen. Di sini saya menggunakan simulator, maksudnya emulator dari app inverternya. Ya, di sini nanti jadinya seperti ini, posisi selektor manual dan auto. Langsung saja kita simulasikan. Ya, terlihat pada pop-up videonya, di sini ada komponen sudah saya rangkai sebelumnya. Ada relay dan juga ISP32, lalu e, di sini MK135-nya. Lalu saya tambahkan buzzer ya untuk e, menandakan kalau posisinya on. Ini ISP32-nya sudah saya nyalakan ya. Ya bisa kita lihat di sini. Pada serial monitor, ya nilai ppm-nya sekian, berarti kondisi asap nol. Berarti eh, di sini kita pada emulatornya kita buat auto, sama seperti pada serial monitor dia auto mengikuti pada emulator. Ya, coba kita beri trigger pada sensor MK135-nya, kita beri gas. Apakah relay yang mengontak? Ya, dia langsung respon ya, langsung on. Ya, terlihat di sini kondisi asap sama dengan satu. Nah, ketika kondisi asap sama dengan nol, buzzer langsung auto off. Kita coba sekali lagi. Terlalu banyak membreakers. Ya terlihat.
Oke kita coba pada posisi manual ya. Kita coba on ya, Dia ada delay ya Mungkin berpengaruh pada sinyal internet Langsung menyala ya Kita coba off Saya perlihatkan pada Firebase saya on dia langsung berubah jadi satu ya relay ngontek buzzer menyala kita off dia langsung buzzer off oke okay. kita manual kita auto maksudnya nah di sini masih ada sedikit bug jadi ketika baru dirubah dari manual ke auto dia langsung on ya on sebentar nanti akan saya update lagi um, untuk fix bugnya ya coba di sini ketika posisi auto dia selektor satu ya ya langsung ngontek Oke okay, baiklah, sekian video ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih kebingungan, boleh silakan tanya-tanya di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.